薅了一根野生的天门冬，<笑>美滋滋，嗯、啊，上来这里，把我衣服收下去就溜了。这件小外套干了，这个也干了，好了，收拾衣服准备跑路。Hello， 大家好啊，我是阿奇，一名浪迹天涯的靓仔。十一点钟啊，出太阳了，非常暖和，应该今天能骑行个百八十公里啊。好多人呢、啊，这下面太远了，你们看不清楚，只有我用肉眼看得清楚。那里还有两个美女，长得还挺漂亮的，但是你们看不到，好可惜啊。嗯、充电宝的话，几个充电宝已经充满电了。现在的话，我已经从那个宾馆出来了，准备去附近的菜市场买点物资啊。在附近的小卖部搞了几盒东西。驯龙高手，有机会带你们去炸牛粪呢、啊。<笑>那里有山泉水，把我的矿泉水瓶子贴满先。干净卫生啊、哦！你、哎、还挺清甜，也不知道从哪里流出来的。完了。又够用一两天了。今天的天气非常的好啊，有点云朵衬托，非常的美观。哦，对面有人穿丝袜的，它不冷吗？这个就是郑和县的全景图了，还可以啊、哦。太好玩了。才买了三盒那个小炮仗哦，一块钱一盒，比我想象中的要贵。我之前小时候在老家的时候，好像才两毛钱。前面有连续拐弯上坡，嗯，等一下心情好了，找一坨牛粪炸给你们看哦。梅坡村啊，融于在大山之中的村子。锦绣园游泳池，里面有个游泳池，不过不过我已经在那个旅馆里面洗了四次澡了，我就不打算进那个游泳池里面了，没必要啊。刚才我在路边发现了一颗野生的药材，也不知道是不是。我现在我爬上来了，哎，它在哪里呢？你看我那自行车在下面，啊，还真的是一颗野生的天门冬，看见吗？天门东，中药材，把它那个籽薅出来给你们看一下吧啊！还真的是一颗野生的天门东，看见没有？就在这个松树林里面，就这个悬崖边，天门东，哇、哦，好大一颗啊！发财了，发财了！下次拿来煲煲鸡汤。呜、哦，哇嘎嘎，野生的啊，不是人工种植的，就在大山之中。刚才我还不确定是不是天门东呢。哦，好老了，你看，这这是之前长得已经干巴了，这颗已经年龄算是非常大了，非常老哦，这个果节的，不要浪费了，把它旁边的全部薅了，然后很专业的放到我的车上去。呜、哦，野生的天门冬，呜、哦，我感感觉还有，你看，这颗已经好多个年头了，它以前的已经干巴掉了。嗯、这里还有一个，把它通通收掉了。哦，想跑跑不了的，一个都不剩啊、哦，没了，应该是没了的。哦，这里也有一棵啊，很年轻的天门东的树，薅了吧，薅了吧，再小也是肉。把我这些全部放到旁边先。很松啊，这个土太小了，这一棵未成年的，把它埋起来吧。等我以后有空了回来，我再挖的。薅了一根野生的天门冬，<笑>美滋滋。嗯、啊，天门冬啊，主要功效是滋养肺阴，促进津液生成啊，很补的。大山里面是非常常见的野生药材，这种啊
，收了，包一锅沸水，然后把它煮熟了，剥去它的外皮，可以生吃，也可以入药。这种，它的那个根须全部薅下来，然后就可以带走了。你看，这个它的叶子已经发黄了，证明它是非常老的。这一棵天门冬的话，以我的估算，它已经在八十岁左右了啊，是非常老的一棵天门冬。然后留几个小的，把这株苗给埋。埋在旁边，它还会继续生长呢。把它种回去，就跑那么深就可以了。埋的太深的话，我怕它喘不过气来。那还有的啊、哦，还有的，我把小的都留下来了。做人留一线，日后好相见，是吧？好了，拜拜。这里还有一个水管给我洗手的，非常方便。一棵天门冬就能薅出来那么一小袋啊！你敢想吗？找药材的小能手啊，啊，雁过拔毛是吧？把它的小尾巴给剪掉，好清洗一点。你看我装备那么齐全，就知道我打野是专业的。来，现在又成功打打到了一次野啊！天门东，不要怀疑我对中药的认知好吗？因为我们是从小在村里面长大的，跟老人一些都对药材都。有点了解吧，不是了解很多，但是有所了解。在我老家的话，这个叫做天门东，它还有其他别名的，我也不知道了。你们那里叫这个叫做什么？好多老的，太老了这种，也有嫩的，也可以生吃，嘎嘎脆。生吞一个给你们看啊，味非常的甘甜，野生的就是不一样。嗯，老甜了，太甜了这个。嗯，定呱呱，然后非常专业的把它挂到车头，来自大自然的馈赠，真的是香啊！窄岭隧道二长度二零二三年，那二零二三米，哦，好慌啊！两公里的隧道，小命要紧，赶快打开，你先下去吧，别挡住那个灯了。好在这个隧道里面还是挺亮的。前面迎来了一道曙光，快点，快点，搞快点，搞快点！车链子的灯冒烟了，啊、哦、啊、哦！我内心其实是慌的现在车上面战火累累的，到处都是山货，我也不懂这个，应该叫做金刚菩提吧？这个是不是？书山茶香，万亩茶园，那万亩茶园就在那个大山后面。终于来到了松溪啊，火车站，普城，人家结婚酒哎。好想随一百块，我也要去吃席。结婚了，祝人家好运啊！早生贵子、啊。这个暖啊，不是，这个天气那么黑，今天晚上不会下雨吧？好恐怖啊！这天上的乌云，山上面有一座寺庙，也不知道他肯不肯收留小弟一晚。生态松溪，千年古县哈、哦，花桥乡十二公里。今天晚上就去花桥乡那里找个露营地吧。最后的一丝阳光射到了我的脸上。有一座废弃的房子，它是一座废弃的房子，好多干的木材在这里。我以为是什么东西，有个白布在那里飘，好吓人呢、啊。还有个后花园。哇，非常棒！但是我不敢住在这里，我宁愿住露天，我都不敢住在这种地方。还有一个土灶可以做饭在这里。那外面已经破破烂烂了，我还是找露天的吧，有点慌在这里。而且那个白布，那个车子走过了，它飘来飘去的。住在这里的话，可能会有生命危险哦。那些泥砖都裂掉了。等一下，如果晚上下雨的话，有可能会坍塌。走了，去前面
，再另外找地方吧。花桥乡啊，防火第一。这个大山里面发现一个亭子，不知道这个亭子是干什么用的。原来是一个垃圾池，这里我不管了，我要住。今天晚上喜提垃圾池啊，就住一晚在人家的垃圾池这里吧。帐篷的外套没干啊，不套它先，让它在这里晾一会儿，湿漉漉的，没有干的柴火，只能用煤气煮了。今天晚上就住在大山之中，前面那里的话有一座养鸡的，外面那里就是三五三国道，也不知道这下面是种什么的啊，都铺了地膜的，好像是种茶叶的吧，搞得那么整齐是吧？好了，开始我今天晚上的。黑暗料理吧，今天晚上的菜系哦，香煎带鱼，这里还十块钱的猪肉，够吃三天了。这个猪肉，一次嘎三两，一次嘎三两，就让它这样自然风干吧。明天早上起来就收了它。刚才搞到的药材也让它在这里晾干先啊、哦，别让它烂了。刚才的话我已经偷偷的把带鱼洗干净了，那过程有点血腥，我就不给你们看了。搞个红烧带鱼来吃吃啊！红烧带鱼，把那个料头摆好看一点。切完辣椒，不要着急上厕所啊，不然会搞到卵泡的。啊，友谊提醒吧，料头就切好了，是不是摆的很有逼格？我们毕竟是个讲究人嘛，是吧？再数一点盐巴进去啊，煎鱼的时候它不会粘锅。那油烧冒烟呢，应该是好的了。买了两条带鱼，哦，十一块钱，感觉还可以。吃上海鲜了，你敢想吗？嗯、本来干煎的挺好吃的，我偏要搞成红烧的。姜蒜爆香一下，差不多了啊！这饭又小米辣，把刚才煎好的带鱼摆放整齐，有点费功夫啊。如果没有耐心的人，都是一锅就全部倒下去了。但是我有耐心，哎，我慢慢来。随便调了一碗小料汁，啊，就是蚝油、生抽，再放点白糖就行了。本来煎鱼的时候就很咸了，所以那就不用放盐了。再来点生命之水，把它稀释一下，然后就把它撒到那个鱼上面。哇，这个声音老好听了，我最喜欢听这种声音。盖上锅盖，焖它两分钟左右吧，小火焖啊。放点小棕花进行点缀，噔噔噔噔。然后你会得到一份非常美味的红烧带鱼，看这个色泽，肉不肉人？没什么胃口啊，吃不了多少，只能吃一小锅。这里还有半锅，搞一块亮一点的粉丝先吃，好吧？一级棒，好吃，比那干煎的好吃多了。放点辣椒，放点姜蒜下去，搞成红烧的美味。嗯，这凳子太高了，坐着吃不舒服
感觉我有点不安全，住在这山里面。刚才做饭的时候，我想说什么呢？哎，那就不说了。那一到吃饭时间就，就要把什么都忘了，那就不说了。你吃饭好了，真好吃这个带鱼，除了背上那条刺，全部都是肉。要是这一道菜放在酒店的话，起码能卖你六十八，成本就十一块五，两条带鱼啊，十一块五。我不想在外面吃的原因就是现成的熟食太太贵了，因为我做过厨房嘛，知道那个毛利百分之七十五左右，十块钱的东西，烹饪好出来之后，最少能卖你四十八，还不如把那些钱自己去菜市场搞点菜自己来煮呢，是吧？那自己煮的它不香吗？干净卫生。有机会的话，路过你家啊，你买好菜，我来帮你煮。<笑>如果有一个这么会做菜的男朋友，你打算几点回家？渣都不剩啊，饭也干完了，全部吃的干干净净的。哇，这带鱼真的是太美味了，回味无穷啊！吃了一顿，明天还想再吃一顿海鲜。<笑>进帐篷里面铺我的睡袋就。差不多睡觉了，吃的饱饱的，吃饱了就想睡觉啊。好了，今天的视频就先分享到这里了。那铺被子的老是铺来铺去，你们都不爱看啊，就到这里吧。我们明天见，拜拜。